A franquia O Lugar Silencioso vai ganhar um terceiro filme que estreia no Brasil no dia 1 de junho deste ano. É isso aí, galera. O filme prelúdio contando como é que começou toda aquela questão lá dos alienígenas invadirem a Terra. E esse filme aqui promete revelar também o um motivo para isso ter acontecido. E eu tô muito no hype para esse filme. Eu adoro os dois primeiros. E agora a Paramount fez aí a cortesia de liberar o primeiro trailer desse prelúdio que vai se chamar Um Lugar Silencioso Dia 1. Ou seja, basicamente é uma tradução literal pro título lá nos Estados Unidos, que é Day One. Eu tô muito aqui no hype pra fazer essa análise do, do trailer com vocês e talvez aí sugerir todas as minhas teorias pro que vai rolar nesse filme, que eu com certeza vou no cinema assistir. Antes de tudo, se inscreve no canal pra receber aqui o material desse filme, tudo que for saindo de detalhes eu vou trazer e também já dá uma mordida nesse like aí. Faz bastante barulho pra poder ativar esse botão do like e espalhar esse conteúdo aqui no YouTube, beleza, galera? Sem mais delongas, bora ver o que rolou nesse novo trailer. Não esquece de dar o like e seguir o canal. Temos aí o personagem do John Krasinski, que provavelmente é um flashback, né? Visto que ele se deu mal no final do primeiro filme. Dia 471, exatamente como começa lá o primeiro filme. Show, a gente tem o almoço de família. Temos aí também a personagem da Emily Blunt. Isso aqui é tudo recap do primeiro filme pra justamente situar o pessoal é, sobre do que se trata esse terceiro filme. Porque às vezes a pessoa não tá ligada no título e fala, tá, mas o que que fala o filme? Aí já mostra que essas cenas aí pra trazer esse público da franquia, né? Temos aí o pessoal fazendo a linguagem de sinais. Galera, eu vou ter que pausar porque direitos autorais no YouTube é complicado. Se eu mostro aí mais de 3 segundos de cena sem falar nada, é desmonetizado o vídeo e eu trabalho de graça. E ninguém na vida trabalha de graça, né? Bom, temos aí também já os eventos do segundo filme. A gente sabe que o personagem Demi Blunt perde lá o John Krasinski. E aí ela sai vagando pelo mundão aí. Temos aí também o personagem do Killer Murphy, que é um do co dos co-protagonistas do segundo filme. Isso aqui é quando eles vão pra aquela ilha que a gente descobre que os alienígenas não conseguem nadar, eles não sabem nadar. Até o que é bem curioso, né? Você acabar colonizando um planeta onde 70% é de água, tá ligado? E você não sabe nadar. É meio contraditório, mas eu tenho certeza que esse terceiro filme vai explicar o porquê que eles tomaram essa decisão idiota. E aí temos uma contagem regressiva pro dia primeiro, né, que vai é, mostrar como que aconteceu a invasão. Lá no segundo filme, não sei se vocês lembram, explorando ali o núcleo da família do John Krasinski, que eles estão numa cidadezinha do interior, eles estão lá num jogo de beisebol e acaba caindo lá os meteoritos, que é o que faz o transporte desses alienígenas. E aqui a gente tem o pior lugar que um ser humano poderia estar no dia de uma invasão assim, que é Nova York, uma grande metrópole, uma das maiores do mundo, né. É, só seria pior se tivesse acontecido isso em São Paulo, que é uma cidade maior, né. Ah, aqui a gente tem a personagem principal desse terceiro filme, que vai ser é, a protagonizada aí pela Lupita Nyong'o, grande atriz, né, já teve em vários filmes maneiros, como uh, Nós, que é um dos filmes aí que eu mais curto nessa pegada do terror moderno, né, vamos pôr dessa forma, que eu também já trouxe pro canal, então sugiro aí, vou deixar um card pra vocês verem a minha, o meu resumo e o meu como derrotar desse filme, que é sensacional, mas bora! Ela tá com um gatinho aqui, tá andando pelo que parece ser Chinatown, né? O bairro lá de Nova York, dá pra ver aqui, ó, tudo escrito em chinês, tem os balãozinhos os balões chineses, né? Tem uma galera aqui meio dinâmica andando. Tem o cara aqui, ó, dando uma de Michael Jackson. Ela tá com um gatinho, né, cara? Aí, os meteoritos chegando com a, os alienígenas, ó. Olha, bem pertinho, bum. É isso mesmo, galera, Chinatown, ó, só pra... Bum. Perdi aqui. Tá a galera desnorteada, correndo, pá, de praxe. Olha assim os, os restos da galera aqui que foi é, dilacerada pelos alienígenas, ó. É, aqui eles deram uma desfocada por conta da censura, né? Pra não deixar a classificação indicativa do filme muito alta. Pra poder trazer mais público, né? A criançada com os pais e por aí vai. Alguém pedindo socorro. Bum! Já era, meu irmão. E legal porque ela não falou uma palavra até agora. Então ela tá ali invisível pros alienígenas, né? Quem ficou aí dando ataque de pelanca, se lascou. Nossa senhora. É, a gente sabe que eles também têm a super força aqui. A gente tem um... Ó, ah, dá pra ver umas marcas aqui de groselha humana. Ou seja, provavelmente a pessoa que tava na buzina ali fazendo barulho foi retirada <risos> devidamente pelos alienígenas. É, uma coisa que provavelmente eles ainda devem estar tá mexendo, pelo que eu tô vendo aqui, são os efeitos especiais, ó, porque tá bem borrado, ó, dá pra ver aqui que tá bastante computadorzão envolvido na parada, então provavelmente eles estão melhorando na pós-produção do filme. Bom, galera correndo, ó, 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 um alienígena aqui, ó, e ele veio, ga galera, aqui, ó, com uma pessoa no braço, ó, o bagulho tá, tá sinistro, mano. 
Vamos ver que temos mais. Ela se escondendo debaixo dos carros. Ela provavelmente não sabe que eles são cegos, né? Mano, por que o cara tá puxando ela? Por favor, o que, que a mulher vai fazer? Tá todo mundo na mesma situação. Pra que, que você vai puxar? A não ser que ele tivesse sido puxado ali, ele quer procurar um ponto de apoio, né? Mas tu não vai é puxar uma pessoa, tu vai puxar o pneu do carro, que é mais rígido, né? Sei lá. Este ano. Olha só quem tá aqui nesse filme também, o Joseph Quinn, pra quem não sabe, o Ed de Stranger Things lá, que foi detonado tocando guitarra lá, a música Master of Puppets do Metallica, esse cara aqui, ele tá diferente, né, tá sem aquele cabelão do hair metal anos 80, a gente vê que a... o gatinho da Lupita Nyong'o aqui sobrevive, né, graças a Deus aí os animais serão poupados. E eles estão provavelmente cor cortando o caminho aqui pela... pela estação de metrô, ó, voltando aqui pra vocês... É, aqui é a estação zona de metrô, aparentemente só os dois tiveram essa magnífica ideia. Ó, mas aí eles percebem que outras pessoas tiveram a mesma ideia e acabaram se dando mal, ó. Foram levadas aí pelos bichão. Descubra por quê. Aí, foi o que eu falei pra vocês, esse filme vai começar a revelar alguns segredos do porquê que os alienígenas estão invadindo a Terra, né? Qual o tipo de recurso que eles querem. Porque assim, cara, no primeiro filme, entre a invasão e o que a gente vê acontecendo com a, a família lá que sobrevive ao, ao parado aqui da invasão, se passaram mais de, de 400 dias, ou seja, por que, que os alienígenas estão ocupando esse lugar há mais de um ano e não estão pegando nada, nenhum recurso? Será que, tipo, eles só queriam mesmo ocupar o nosso planeta por condições de oxigênio, seja o que for? Bom, não sei, mas esse take aqui, cara, provavelmente vai explicar mais do porquê dessa invasão, ó, porque a gente pode ver muitas pessoas andando, tá? E aqui, ó, tem um alienígena sem atacar essas pessoas, ou seja, será que a gente vai ter uma espécie de alienígena que é inteligente e que tá mandando as pessoas fazerem isso, caso contrário, tá ameaçando elas de levá-las lá e finalizá-las do jeito mais cruel possível? Ó, tão andando calmamente, obviamente estão fazendo ruído, né, de passos, muita gente aglomerada, provavelmente alguém vai espirrar, alguém vai tossir, e, e vai bater aqui nos objetos, dá pra ver que tem aqui um monte de carro batido, né? Vai causar algum tipo de ruído. Só que aqui, ó, os alienígenas não estão atacando essas pessoas. Então, das duas, uma. Ou elas já têm a noção de que os alienígenas se orientam pelo som e de que elas precisam ficar quietas pra chegar talvez a algum lugar ali, um santuário, uma zona de segurança ali protegida pelo exército. Ou realmente elas estão obedecendo às ordens da, dos alienígenas. A gente vai ter aí alguma coisa mais de, de motivação desses bichos pra terem invadido a Terra, porque não faz sentido. Tipo, muita gente no mesmo lugar andando, ó. Tá todo mundo tranquilo aqui, ó. E aí a gente tem também um take do Joseph Quinn surtando, ó. Provavelmente depois da, da invasão, é... Tentando gritar em... <risos> sem emitir som, que é uma coisa bem difícil, né? O nosso mundo, aí a gente tem um hospital, umas duas tias correndo, ó. Provavelmente aqui já dá pra ver as luzes de emergência ligadas, é... Talvez, cara, já seja ali pós-invasão e de alguma forma um hospital achou um jeito de atender as pessoas sem fazer muito barulho, né? Tem que ver. Isso aqui provavelmente é uma explosão, eu tô supondo que vai ter um bombardeio no filme, né? Por conta da, da fuligem aqui, ó. E realmente, ó, parece que é uma, uma explosão, ó, tem a galera aqui, os sobreviventes, tipo, recuando por causa do impacto, né, deslocamento de ar, tudo. Então, cara, eu não sei se talvez esse seja uma, uma galera que tá fugindo da cidade e aí a, a força aérea decide bombardear pra poder conter a crise, né, vamos ver. É, aí a gente tem mais um take do Joseph Quinn. Ah, os bichos aqui, ó, ele tá quietinho, ó, ele tá olhando, acho que pra personagem da Lupita aqui, ó, que eles vão provavelmente fazer uma parceria, aí dá pra ver aqui, ó, um... Dois bichos descendo, ó. Isso aparentemente é uma construção de um prédio, tá vendo? Eles estão tentando, acho que, escapar da cidade. Opa, ó. E ele vai. Ele vem pra ajudar ela, ó. Ó, dá pra ver que ele tá se apoiando nela. Ou, quer dizer, tentando é, guiar ela pra algum lugar. Talvez ela esteja machucada aí. E aí tem os bichos perseguindo os dois, ó. Agora é um problema tá com o um animalzinho nesse momento. Que o animalzinho vai ter que miar, vai reagir a certos estímulos, né? A própria presença dos bichos que ele vai encarar como um predador. Como é que raiz eles vão manter o bichinho quieto pra não atrair, né? Som pra cima deles, né? Complicado. Um, aí temos a, a Lupita aqui já com outra roupa, ó. Tem explosão no busão. Ó, aqui é uma igreja, né, cara? É uma igreja ou, aparentemente, pode ser também uma estação de trem, mas com esse cachiçal aqui, é, me lembra mais uma igreja, ó, ela tá saindo de baixo, então eu acho que isso aqui é pós a parada do metrô, provavelmente deve ter tido algum tipo de explosão, de gás, alguma coisa, e aí ela passa pelo metrô e sai é, por essa igreja, ó, tem mais pessoas correndo aqui, ó. Ó, isso aqui é interessante, ó, porque a gente tem quatro jatos da, da aeronáutica e, tipo, por que raios... 
se, se os bichos estão caindo de meteorito ali, como forma de meteorito, né? Como é que raios eles estão estão caindo? Tipo, de onde que eles estão vindo? Será que tem uma nave mãe ou é simplesmente um meteoro que cai e, e tá transportando essas criaturas? Porque quem tiver um avião, um helicóptero, teoricamente tá salvo, tá ligado? Porque os bichos não tem impulsão para pegar a aeronaves no, no alto, né? Então eu acho que isso aqui realmente é parte do bombardeio e talvez a gente veja uma batalha é, aérea, né? Talvez aí os alienígenas tenham também uma força aérea pra, pra né, combater a dos humanos, ó. Porque logo depois, ó, é, a gente tem essa parada da ponte aqui de Manhattan sendo explodida, provavelmente após o bombardeio. E aí a gente tem aqui a personagem da, da Lupita, a gente provavelmente tem aqui o Joseph Quinn, e nós temos um personagem do segundo filme, que é o líder da ilha também, já aparecendo aí, é vivido pelo ator é, Jimon é, Hunsung. Então o que eu tô achando que é o seguinte que tá acontecendo, o exército americano se liga que os bichos não conseguem atravessar o mar, e aí eles tentam isolar a ilha de Manhattan, é, proteger quem tá ali, destruindo as pontes, assim, evitando que os bichos passem de Nova York pra ilha de Manhattan, né, que seria um plano inteligente. É isso mesmo, boom. É, e aí, galera, a gente tem o dia 1 e depois já pós-explosão. Dá pra ver que a cara dela tá cheia de poeira, provavelmente aqui, da, da, da explosão que aconteceu, ó. Porque aqui ela tá com a cara mais limpa, né? Ó, tem um pouquinho aqui de poeira, mas depois ela tá com a cara toda lameada, calabreada aqui, provavelmente depois dessa explosão. E ela dormiu. acordou, provavelmente deve, deve ter dado uma... Não sei se é um tipo de... de... Bomba muito potente, né? Que acabou jogando o pessoal e é pra trás, e aí deixou o pessoal desmaiado. E ela acorda é, com essa fuligem na cara e pra tossir. E aí já vem um cara pra poder tapar a boca dela, ó. Que aí, é, assim, é o personagem do, do Dimon é, Rosson. E aí, mostrando que ele conheceu a personagem desse prelúdio e que, de alguma forma, os dois trabalharam juntos pra chegar até aquela ilha. Então, das duas, uma. Ou essa personagem, vivida pela Lupita, não vai sobreviver no final desse terceiro, porque ela não tá no segundo filme. Ou eles tomam um caminho separado. Eles acabam se separando, decidem aí ter uma outra... Sei lá, ela tem uma outra ideia de como sobreviver. Então... É, fica quietinha aí, meu irmão. <risos> e os bichos estão vindo tinindos pra comer os dois, ó. Estão uma espécie de teatro, né? De museu. Ó, e tá vendo os rasgos que estão rolando aqui, ó? Me parece que vai ser introduzida uma nova espécie, ó. Porque o impacto no lugar é muito mais pesado. É como se tivesse um bicho maior tentando pegar os dois, ó. Ó o barulho. Parece ser um, tipo, um tiranossauro alienígena. É, realmente eu acho que vai, vão colocar uma nova espécie justamente pra trazer um elemento novo, né? Pra poder vender boneco, sabe como é que é, né? Essa indústria aí é ganhar dinheiro. É, galera, vai ter bicho novo mesmo, hein? E aí tem os dois. Eles podem ser um casal também, tá? Às vezes ele é marido e mulher, dá um jeito de achar ela. Pode ser, pode ser. Os dois aqui tem uma certa química. E ele não falou nada da, da mulher no segundo filme porque provavelmente deve trazer algum tipo de dor, de conflito emocional pra ele, né? Vamos ver. É isso aí, dá pra ouvir um barulho bem alto. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí, mas é, o bicho é grande. Bom, o um lugar silencioso, dia 1. Um. Pô, lembrando que esse filme aqui é o terceiro da franquia, mas ele não é cronologicamente o terceiro capítulo é, é, da franquia. Isso aqui é um prelúdio, um derivado, um spin-off, né? Porque o terceiro filme já está confirmado, inclusive com a volta da, da Emily Blunt e do Killian Murphy, tá? Esse filme aí eles vão começar a gravar logo, logo. É, eu acho que a previsão de estreia tá pro ano que vem, se eu não estiver enganado. Provavelmente vai ficar pra 2026 por causa da greve de Hollywood. Mas assim, vão ser quatro filmes até, a gente, até onde a gente sabe, né? Então, cara, eu queria saber de vocês. Deixa nos comentários se estão ansiosos por esse filme, porque eu tô. Além disso, eu vou deixar uma playlist chamada Saga, Um Lugar Silencioso, onde eu já fiz o recap do segundo filme e eu vou fazer muito em breve do primeiro, um pouco antes desse filme aqui, pra gente pegar o hype, poder surfar na onda, porque eu também não sou bobo, né? Então, galera, se vocês puderem assistir o meu resumão do segundo filme, vou deixar aqui na tela do final. É, se inscreve no canal, curte, porque vai rolar muita coisa sobre essa saga ainda no canal esse ano, fechou? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!